Ante la nueva iniciativa en materia de salud del programa piloto de búsqueda activa de casos COVID entre los usuarios del Metro de Medellín, que va de la mano del importante incremento de casos de coronavirus en especial en los municipios del área metropolitana, el gobernador encargado visitó los puntos de toma de pruebas en cuatro estaciones, San Antonio, Poblado, Sabanita y Niquía. Es importante señalar que para este propósito los grupos ISA, SURA, la Universidad Nacional, CONFAMA y CONFENALCO unieron esfuerzos. Hoy estamos en la estación de San Antonio, en la estación del Poblado, en la estación de Sabaneta y en la estación de Niquía, en Bello, con un equipo de trabajo haciendo eh, búsqueda de pacientes positivos de COVID. Y lo estamos haciendo porque estamos seguros que por estas estaciones todos los días pasan cientos de personas, hombres y mujeres del sector informal. Ese sector muchas veces olvidado que todos los días sale en búsqueda de su sustento diario. Por eso estamos poniendo los ojos en ellos, porque al proteger una persona del sector informal, estamos protegiendo los del sector formal. Hoy más que nunca tenemos que ser rigurosos, cuidarnos y cuidar a los demás. El uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento siguen siendo las principales medidas para prevenir, para evitar que nos contagiemos masivamente. Por eso estamos aquí hoy, por eso les agradezco a estas organizaciones que han querido trabajar de la mano de la Gobernación de Antioquia en esta fase fundamental de la pandemia, fortalecer la vigilancia epidemiológica, diagnosticar cada vez más personas que no saben seguramente que están contagiados para evitar que el virus se siga diseminando en el departamento de Antioquia. ISA, aliado estratégico de esta búsqueda en conjunto con Ruta N, con el proyecto Innova por la Vida, se unieron al trabajo con la compra de 100.000 pruebas PCR para hacer posible este ejercicio que busca aplanar la curva de la pandemia y facilitar la reactivación de la economía, según lo explicó María Adelaida Correa, directora corporativa de sostenibilidad del Grupo ISA. Pruebas PCR son las pruebas que en este momento están avaladas por el Instituto Nacional de Salud como las pruebas indicativas que dan el diagnóstico de la existencia del virus. Entonces en este momento son las pruebas premium, por decirlo así, que nos permiten diagnosticar con mayor certeza que hay virus. Ese proyecto va muy bien, es un proyecto que se está haciendo con la Universidad CES, la Universidad del Rosario, el ICBIS en Bogotá y la FUXA. Y estamos muy contentos porque ya la semana pasada se pudieron tomar todas las muestras de plasma que serán utilizadas en los 10 pacientes pilotos en los próximos días. La búsqueda de casos se realiza en un horario que va desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde y los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Eh, el día de hoy iniciamos la operación de los puntos de, de toma de muestras en las estaciones Niquía y San Antonio. Los tenemos ubicados también en Poblado y Sabaneta, pero esperamos el miércoles iniciar con la operación allá. Eh, el horario que tenemos actualmente es de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8 a 4 de la tarde. Lo que hemos tratado de hacer es ubicar unos en zonas pagas de las estaciones, o sea, para el usuario que está dentro del sistema y otros en las zonas externas de las estaciones, para aquellos usuarios que van saliendo. Por lo general, en el sentido en que la gente ya va de regreso a su casa, eh, porque toma, pues tiene más tiempo para tomarse la prueba.